السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد فتح مكة المكرمة سنة 8 هجريا أصبحت المدينة المنورة كالشمس المشرقة تشرق نور الإسلام في ربوع الجزيرة العربية وأقبلت وفود العرب على المدينة المنورة من كل ناحية وكان من بين هذه الوفود وفد نصارى نجران والذي اجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في حضرة بعض أحبار اليهود وكان من بين اليهود حبر من أحبارهم ومن أعلم اليهود بالتوراة وهو عبد الله بن سوريا الفطيوني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد لم يقبل النصارى نجران بتلك الدعوة الكاذبة وقالوا لا بل كونوا نصارى تهتدوا فنزل قول الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته ادخلوا في دين اليهودية تهتدوا وقالت النصارى لا بل ادخلوا في النصرانية تجد الهداية قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأجبهم جوابا شافيا بل الهداية أن نتبع جميعا ملة إبراهيم حنيفا فنحن وأنتم جميعا نتفق أن إبراهيم عليه السلام مال عن دين الباطل إلى دين الحق ونحن نعلم جميعا أن إبراهيم عليه السلام أقبل على الله وأعرض عمن سواه وما كان من المشركين بالله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا من القائل؟ القائل هم أحبار اليهود ورهبان النصارى وكلا من اليهود والنصارى تزعم كذبا أنهم على الهدى هل قال بذلك أحبار اليهود ورهبان النصارى عن جهل؟ لا فمن قال ذلك هو عبد الله بن سوريا الفتيوني وكان أعور العين وسبق أن قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله يا أبا القاسم إنهم لا يعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا لم يكتف اليهود والنصارى بأن يضلوا ولكنهم أرادوا للمسلمين أن يلحقوا بهم في ضلالهم وصوت الباطل وإن على أحيانا فهو ضعيف ويجب على صوت الحق أن يصمد في وجه الباطل ويبين بطلانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قد يتوهم السامع أن اليهود والنصارى على وفاق لا بل هم في شقاق وأو هنا جاءت للتفصيل والتنويع فاليهود والنصارى يكفر بعضهم بعضا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء من أين جاءت كلمة هودا أو نصارى؟ سبق لبني إسرائيل وبعد أن عبدوا العجل أن تابوا إلى الله عز وجل وقالوا إنا هدنا إليك أي تبنا إليك ورجعنا إليك ومن هنا جاءت الكلمة هودا أما كلمة نصارى فجاءت لما سأل عيسى عليه السلام الحواريين من أنصار إلى الله فقال الحواريون نحن أنصار الله وجاء من هنا النصارى رأى اليهود والنصارى أن الخير فقط في دينهم ولكن الحقيقة المجردة أن الإسلام خير من اليهودية والنصرانية فجاء الإسلام وأخذ من اليهودية سيدنا موسى عليه السلام والتوراة غير المحرفة وأخذ أيضا من النصارى سيدنا عيسى عليه السلام والإنجيل غير المحرف وأضاف إلى كل ذلك القرآن الكريم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قل بل ملة إبراهيم حنيفة ولماذا إبراهيم بالتحديد؟ لأن إبراهيم عليه السلام لا يختلف عليه اليهود والنصارى والمسلمون فهو نبي معظم ذو مكان وشأ ولا يستطيع أحد من اليهود أو النصارى أن يدعي أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا لأن زمان إبراهيم عليه السلام سبق زمان سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام 
فإذا اتفق اليهود والنصارى على مكانة إبراهيم عليه السلام واختلفوا فيما بينهم فهذا دليل واضح على انحرافهم عن ملة إبراهيم عليه السلام قل بل ملة إبراهيم حنيفة ما أبلغ وأجمل الأسلوب القرآني والرد القرآني والمنطق القرآني قل بل ملة إبراهيم حنيفة معنى حنيفا في اللغة أي مائلا وكيف يكون الميل هو الصواب يكون الميل هو الصواب إذا كان مائلا عن الباطل إلى الحق وبعث إبراهيم عليه السلام في زمان كان يعبد فيه الكواكب والنجوم والشمس والقمر والنمرود بن كنعان أي كان هناك أعجاج في العقيدة فجاء إبراهيم عليه السلام لهذه العقيدة المعوجة وعوج بها فأعادها مرة أخرى إلى الطريق المستقيم فكما أن نفي النفي إثبات وعدو وعدو صديقي فإن الإعوجاج بمعوج هو الاستقامة فأي إنسان منصف يتجرد من هواه ويتبع ملة إبراهيم سوف يصل إلى الصراط المستقيم واضح جدا لينا أن الصراط المستقيم هو طريق جميع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين وعلينا جميعا أن نختار إحدى الطريقين إما الصراط المستقيم وإما طريق الهوى والهاوية فلما جاء موسى عليه السلام باليهودية افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة واحدة في الجنة وسبعون في النار ولا شك أن هذه الفرقة الناجية من اليهود هم من آمنوا بعيسى عليه السلام واتبعوا النصرانية والإنجيل غير المحرف وبعد عيسى عليه السلام افترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة فرقة واحدة في الجنة وواحد وسبعون في النار ولا شك أن هذه الفرقة الناجية هي الفرقة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام وبعد محمد صلى الله عليه وسلم افترقت الأمة الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة فرقة واحدة في الجنة واثنتين وسبعين فرقة في النار وأرشدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفرقة الناجية وهي الجماعة فعلينا جميعا بلزوم الجماعة ولزوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لنصل إلى الصراط المستقيم ولا يكون الحق دائما في الخيارات المطروحة فوسع دائرة النظر وانظر حولك وما أكثر الشعارات البراقة في هذه الدنيا فإياك وأن تختر بالشعارات البراقة وابحث عن الحقيقة المجردة يجب أن يكون المسلم مدركا لعقيدته الصحيحة وأن يكون إيجابيا ويتمتع بالذكاء والفطنة ويجادل بالتي هي أحسن ظن البعض خطأ أن إبراهيم عليه السلام أشرق في فترة من فترات حياته لما جادل قومه بالمنطق في عبادة الكواكب والشمس والقمر فبرأه الله عز وجل من فوق سبع سماوات وقال وما كان من المشركين جزاكم الله خيرا